Hello. Hello, Daniel. Can you hear me? Buenas tardes. Hello, hello. Hello. Hello, Daniel. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Yes, no. ¿Qué es Victoria? Todo bien, great. Nice to have you here. Welcome to the class. Ah. What's going on? Que no entiendo inglés, pinche gringa. <laughs> no, no me puse nervioso. Ay, viera, que si me pongo nervioso cuando la veo. No. Si no, con tortita está, pues. Cuando voy a ver a este pendejo. Ahí. No, no, no le hablo, pero sí. Daniel, ¿puede ver mi pantalla, Daniel, o no? Yes, no. Hello, Sandy. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Todo bien, perfecto. <ríe> Chicos, ¿pueden ver mi pantalla o no pueden verla todavía? ¿Sí? ¿No? ¿Pueden ver mi pantalla o no? Yes. Ok, thank you so much. Hello, Mariano. Hello. Mariano. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Good. Yeah, no. Mariano, ¿puede escucharme? ¿No?
Buenas tardes. Stephanie Martínez. Hello. Buenas tardes. Hello. Great. ¿Cómo está, Stephanie? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Perfecto. Bienvenidos. Buenas tardes, Verónica. Okay, guys. It is time to start with the class. Es tiempo de empezar con la clase. Welcome to all of you to this class. I hope you are doing very, very great today. Okay, espero que estén súper bien el día de ahora. Vamos a empezar la clase con esto. ¿Qué sería mi presentación, verdad? Mi nombre, como pueden ver, es Nicole Hueso Castro. Actualmente soy estudiante de la licenciatura en idioma inglés, opción enseñanza, en la Universidad Nacional, en Universidad de El Salvador, en quinto año. Además, estudio francés en la Universidad de El Salvador también y ya tengo un diploma de inglés también de la misma universidad. ¿Ok? So, right there, we are okay. So, please, um, si me pueden llamar Nicole. Perfecto, está bien. Teacher, si quieren, ustedes quieran. Nicole, está bien por mí. Now, let's continue with this. I'm going to be mixing English and Spanish, ¿ok? Voy a estar mezclando inglés y español. Los dos al mismo tiempo para que me puedan entender. So, look at it. We have a WhatsApp group, right? Espero que ustedes ya estén en el grupo de WhatsApp. Si no, por favor, me lo dejan saber. Alguien... No está en el grupo de WhatsApp aquí, por favor, díganme y así les envío el enlace para que puedan unirse. Porque podemos estar teniendo algún material extra, alguna actividad extra, preguntas o consultas que tengan, ahí me las pueden realizar. Así que si alguien no está en el grupo, por favor, me lo dejan saber. Vamos a continuar con las normas de convivencia. Algo muy importante aquí, el botón del micrófono siempre debe estar en silencio para que no tengamos ninguna interferencia a la hora que yo esté hablando, esté presentando algún video o algo, ustedes estén en mute, right? Daniel Munguía, no está todavía en el grupo. Vaya, deme un momentito y ahorita le voy a compartir el link aquí. Vaya, Daniel, ahí tiene el link, puede unirse al grupo. Ok, we are going to continue with this. Lista de asistencia. So, I'm going to take, ok. Voy a tomar la asistencia. La asistencia es algo muy fundamental en estas clases, así que les pido, por favor, que entren a tiempo. Después, algo muy importante también es que tengan su nombre completo. Por favor, así como Ángel Caleb Reyes Hueso. Quiero que tengan su nombre completo. Si yo me llamo Nicole, Así como Claudia Elizabeth Aguirre Gutiérrez. Muy bien, muchas gracias por encender su cámara también. Pido por favor que tengan su nombre completo. Si yo me llamo Nicole Griselda Nicole Hueso Castro, quiero que tengan Griselda Nicole Hueso Castro. No solo Nicole, ¿ok? O porque me dicen Nikki, me van a decir, ah, solo Nikki. No. Todo el nombre completo, por favor. Después, algo bien importante, cámaras encendidas. Muchas gracias para los que ya lo tienen. Quiero ver sus caras, ¿ok? Your beautiful faces. I can see beautiful faces. Claudia is beautiful. Marta is also beautiful, right? So thank you so much. Angel Caleb also. Veronica Magaña, thank you so much. I can see your beautiful face. Thank you, Stephanie. Thank you so much for your camera. ¿Ok? Eso es algo muy importante para las clases. Así que les pido, por favor, que lo tengan encendido. Otra cosita muy importante, participación activa. Yo voy a estar haciendo preguntas y quiero que, por favor, voluntarios. Quiero tener un montón de manos que me digan, yo quiero participar. Y quiero que, por favor, siempre sea así. Siempre estén pidiendo participar porque tenemos que practicar para aprender English, ¿ok? Another thing, uso de chats. Pueden mandar preguntas al chat si ustedes quieren. Yo voy a estarlos leyendo constantemente. Si hay alguna duda, pregunta. 
Si ustedes no entienden algo, me mandan algo por el chat aquí en Zoom o encienden su micrófono y me dicen, teacher, pare, Nicole, pare, no entiendo. Y lo voy a volver a explicar. Otra cosa, levantar su manita si quieren hablar o decir algo importante. No quiero que todos estemos hablando, ¿verdad? Right? Sandy, Claudia, Marta, talking at the same time, right? No. One by one, ¿ok? Y algo bien básico, claro, siempre mantener el respeto hacia mi persona y entre ustedes también. Hasta aquí, chicos. ¿Preguntas? ¿No? No preguntas. Ok. Great. No preguntas. Vamos a continuar entonces con tareas y evaluaciones. Tienen que tener, es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para completar el curso. En la plataforma ustedes van a encontrar tareas y evaluaciones que vamos a estar haciendo constantemente para asegurarme de que ustedes están aprendiendo. As you can see in the other one, it says, las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. Y claro, por supuesto, si usted ya se sabe los temas, puede adelantar el contenido, ¿ok? Another thing, todas las tareas de los temas ya tienen que estar cubiertos y completas antes de cada viernes a la medianoche. Así que vamos a estar haciendo estas actividades. Todas estas tienen que estar hechas antes del viernes a la medianoche. ¿Ok? Clear on this. Let's continue. El material de apoyo será compartido a criterio del profesor. Si ustedes quieren que yo les mande esta presentación ya con todos los temas y todo lo que hayamos visto, me lo dejan saber por un mensaje en WhatsApp o aquí me dicen, Nicole, ¿puede compartir la presentación? ¿Ok? And that will be it. Y claro que con gusto se les voy a compartir. Vamos a ver esta otra. Dice, asistencia al 80% de las clases. Tienen que estar en las clases, obviamente, activos, ¿verdad? Participando el 80%. El inicio de clases, como se dieron cuenta, es ahora, 14 de agosto. Y vamos a finalizar el 7 de septiembre. ¿Ok? En septiembre estaríamos finalizando con las clases. Aquí otro recordatorio, tener cámara encendida. Quiero ver quiénes me faltan. Edwin, Edwin, your camera, please. Por favor, cámara encendida. Edwin, Stephanie, thank you so much, Edwin. I appreciate it. Stephanie, thank you so much. Daniel Munguía, por favor, su cámara. Quiero ver caras bonitas el día de ahora y hasta ahorita estoy viendo caras bien bonitas. Pero me está faltando la de Daniel y Edith. I will give you some minutes for turning on your camera, ¿ok? Then, duración de las clases, 60 minutos. Una hora, ¿ok? Vamos a continuar con esto. Tareas y evaluaciones. Esto será para las clases. Vamos a ver en la semana número uno, que sería esta. Sección 1 y 2. Semana 2 sería sección 3 y midterm. Esto midterm lo van a encontrar en la plataforma. ¿Ok? En la plataforma ustedes pueden encontrar todo esto. Semana 4, semana 3, perdón, sección 4. Y finalmente semana 4, sección 5 y examen final de todo el contenido que hemos estudiado. Preguntas, chicos. Hasta aquí. ¿No? No? Okay, thank you so much. Now let's begin with the interesting part of it. The verb be, right? The verb to be. In Spanish, it is ser o estar. Okay? Look at it. I have an objective right here. By the end of this lecture, participants will be able to read and introduce themselves using the verb to be. En español, al final de esta clase, los participantes van a ser aptos para saludarse y presentarse ellos mismos utilizando el verbo ser o estar. Perfecto, Mariano, está bien. Diego, perdón, en este caso sería Diego. ¿Está bien, Diego? 
No hay ningún problema. Gracias por dejármelo saber. So look at it. We have the verb be right here. Do you know what is the verb be, guys? Yes? No, I don't know what it is. No, you don't know? In Spanish, in English, no? You don't know about it. No. Okay. El verbo, el verb be, it's going to be, we have in English, am, is, and are. Okay? One more time. I'm, repeat after me, am, is, and are. Am, um, is, and are. Angel, ¿puede ayudarme a decirlos, por favor? Am, um, is, and are. Great. Great pronunciation. Awesome. So, look at it. Estos verbos cambian dependiendo del sujeto. En este caso, con el verbo am, we are going to use I. Yo. Only with that subject, okay? So it's going to be I am. Okay? Claudia, can you say it? I am. I am. Exactly, great. Look at my lips. They close. I am. Am. Okay? I am. Edit. Puede decir, I am, please. I am. Great. Good pronunciation. Thank you so much. Let's continue with the verb is. Lo ocupamos con los siguientes sujetos. She, he, and it. Who knows what is he, she, or it? Sandy, ¿sabe usted qué es she, he, or it? She, ella. He, él. It, eso. Awesome. Great. Thank you so much. So, we are going to use is only for she, he, and it. Okay? So, it's going to be she is, he is, and it is. Marta. Can you help me reading this part? Please? Sí, sí. Casi no lo No me sale. Okay, don't worry. Repeat after me. She is... In. She is... Uh-huh. He is... He is and it is and it's and it is it in look at it it is it mm. is great it is in that way thank you Marta thank you so much and then we have R okay um Andrea no puede escuchar la clase Probablemente no ha activado el audio. Súbale el volumen. ¿Los demás me pueden escuchar bien? ¿Sí? Great. Sí. Thank you so much, Maritza. Thank you so much, Sandy. Edwin, no se preocupe al respecto. Aquí se está grabando la clase. Así que cuando termine, se la paso ya la grabación. No hay problema al respecto. Let's continue, guys. With are. The verb are. Repeat after me. Are. Great. We use it only with the subjects they, we, and you. No se preocupe, Elda. Tratemos de solventar el problema y para el día de mañana quiero ver su cara. Okay? So, it's going to be they, we, and you. So, it's going to be they are, we are, and you are. Diego, ¿puede ayudarme, por favor, con la pronunciación de esto? Con gusto. 
They are, we are, you are. Awesome. Great. Thank you so much. Chicos, ¿dudas hasta aquí? ¿No? ¿Con los verbos y sujetos? No. Ok. So we are going to continue. Look at it. We have some examples. Tenemos ejemplos aquí. I am happy. Estoy feliz. I am happy. Marta, ¿puede ayudarme con la pronunciación? I am happy. Awesome. Great. I like it. Thank you. You are hungry. You are, you are hungry. 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 You are hungry. Great. Maritza, ¿puede ayudarme con la pronunciación, por favor? You are hungry. Great. Thank you. She is beautiful. She is beautiful. Stephanie, can you help me, please? He is beautiful. Thank you. Good pronunciation, girl. Let's see another one. He is strong. Edit. Your turn. He is strong. Yes. ¿Saben el significado de strong? Fuerte. Great. Thank you, Edith. Fuerte, right? I am not strong. But it is fuerte. It is white. It is white. Andrea Arias, can you help me with this pronunciation, please? Sí. It is white. Thank you so much. Do you know the meaning? ¿Saben el significado de white? Blanco. Great. Thank you, Edith. Blanco. Es un color. Mi pared es blanca. Okay. White es blanco. Another one. We are in class. Estamos en clase. We are in class. Claudia, can you help me, please? We are in class. Great. And this one. You are students. You are students. Carlos Ponce, can you help me? Carlos? Carlos no está. Okay, Angel. You are students. Great, great pronunciation. So look at it. Chicos, no quiero que digan es students. Mm -mm. Es students, no. Only students, okay? Students. Students, okay? ¿Alguien sabe la diferencia entre you are students in plural and you are hungry in singular? ¿Alguien sabe? No. No sé yeah. si sea por la S en student y la Y en, en hungry. Ok. You are in the way. Thank you so much, Andrea. La diferencia es aquí. Students. We are talking in plural. Plural. Más de uno. More than one person. You are students. Son estudiantes. Ok. Aquí estoy hablando en plural, más de una persona. Yo a ustedes les digo, son estudiantes. Pero si yo estoy hablando solo con Edith, yo voy a decir, Edith está hambrienta. Solo una persona. Are you hungry, Edith? Yes. Yes. I think that all of us are hungry, right? Hambrientos. Todos estamos hambrientos. Ok. So, until here. Questions, guys, about the pronunciation? No? No questions? No. Okay. So look at it. We have something right here. Contractions. We make it short. Lo hacemos pequeño. En el primer ejemplo, I'm happy. 
ya no diríamos I am happy, sino que I'm happy. Marta, ¿puede ayudarme, por favor? I'm happy. Ajá. Una vez más. I'm, I'm happy. Perfecto, muchas gracias. The other one. You're hungry. Julio. Ah, oh, yeah. Go ahead. You're hungry. 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 You're hungry. Uh -uh, with this hungry. 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 You are hungry. You are hungry. Hungry. Great. And hungry. then we have you're hungry. Hungry. Great. Thank you so much. What about Julio? With this one, she's beautiful. Julio, ¿puede ayudarme? Julio no puede hablar. Ok, no hay problema. Charlie Medina, welcome. Can you help me with this pronunciation, please? Yes. Uh -huh. she, she's beautiful. She's beautiful, great. What about Elda Maria? She's strong. Elda, can you help me? He's strong. He's strong. One more time. He's strong. Great. Thank you so much. Let's see. It's white. Edwin, your turn. It's white. Okay. Edwin is not here. So, Stephanie, your turn. It's white. Great. Thank you so much. Another one. We're in class. We're in class. Sandy, can you help me? Yes. Yes. Can we you say this? In class. One more time. We, we're in class. Thank you so much. What about you, Claudia? This one. Your student. Yes, your students. Your student. Great, thank you so much. Then let's see. Andrea Arias, this one. They're sad. They're, they're sad. Thank you. Okay, we have seen the contractions, right? I am, um, it's going to be am. Um. You are. Your, she is, she's, and then he is, his, it is, it's, we are, we're, you are, your, and the last one, they are, their. ¿Preguntas? ¿Pronunciación? ¿Nada? ¿Verdad que contraction es como pregunta? O sea, eso lo ocupamos cuando hacemos como una pregunta. No, en este caso, contractions is contracción. Hacemos algo pequeño. Ah, ya, ok. Pero no tiene bien. el mismo significado, ¿cierto? El mismo significado. Solo lo hacemos para sonar más nativos. Ok. Ok, ok. O sea que en vez de decir I am happy, yo puedo decir I'm happy. Exactly. Okay. Yes. Perfecto. Dígame, Sandy. Yo le escucho una pronunciación de is en vez de is. ¿Una pronunciación de qué? Disculpa. Cuando este, pronunciamos she y le sigue a un is, pero no le escucho un i, sino que un id. Id. Porque mm. es un mm, como una mm. abeja. Mm. 
Entonces ya no pronuncio is. ¿Cómo no? Decimos, decimos she is. Ajá, ahí she is. 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 Ya no sé, el fonema del is. Ya no. Es que este fonema... Oh, así me estaba acostumbrada, yo no sé. <risa> Exacto, la mayoría siempre lo dice she is. Ah. Pero la pronunciación es she is. Look at it, my teeth. Uh -huh. Como una abeja. Uh -huh. So it's going to be she is. Mm. Ok. Thank ¿Todo you. claro? Yes. Yeah. Yeah. O sea que no se tiene que pronunciar el is, sino is. No sabía eso yo. She is. Yes. Ok. A lot of people, mucha gente dice she is. La pronunciación la mayoría la dice así. Pero la correcta es is. ¿Ok? Y en el, y en el he, he is, siempre he, he is o he is. Aquí sería he is. Pero en okay. la manera contractada ya no es, mm, solo es okay. he. ¿Ok? He. Exactly, okay. in that way. Great. Everything is clear? ¿Todo está bien? Yes? Okay, thank you so much. All right, so we are going to, to watch a video right here. I'm going to share. And let me know if you can listen to it. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself. ¿Pueden escucharlo? ¿Sí? Yo okay. sí. Sí, ok. Vamos a ponerlo. Pongan atención, porfa. Vamos de nuevo. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. Vaya, ese fue el video. Vamos a ver algo aquí. We are going to do a group activity, actividad en grupo, okay? So look at it. This is like a conversation that we can have. Let me see who is going to be the one who's going to help me. Edith, can you help me? ¿Puede ayudarme? Okay. Usted va a ser estudiante dos y yo voy a ser estudiante uno, okay? okay. So let's okay. begin. Hi. My name is Nicole Hueso. I'm Carlos Vanegas. It is nice to meet you, Carlos. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Vanegas. Thank you so much. Thank okay. you, thank you. Look at it. Vocabulary. First name. ¿Alguien sabe qué significa first name? Primer nombre. Primer nombre, perfecto. What about last name? Apellido. Apellido, gracias. Exactly. Nombre y apellido. Como se dan cuenta aquí, estamos ocupando un nombre, un apellido para presentarnos. Carlos Vanegas. Nombre y apellido. Great. Let me see. Claudia. Claudia, you are going to be Student number one, this one. And Angel, you are going to be a student too. Okay? Go ahead. Read this conversation, please. Okay. Hi, my name is Nicole Bueso. I'm Carlos Banea. It's nice to meet you, Carlos. Nice to meet you too. I'm sorry, what? Your last name. I. It's the negative. 
Thank you so much. Ajá, Claudia, ¿cómo decimos uh, esto? Um, a kind. Mm -hmm. Yes, kind of. Again. 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 Yes. Again. Thank you so much. Let me see. Maritza, you are going to be student one. Okay? And Stephanie, you are going to be student two. Okay? Let's start. Hi, my name is Nicole West. I'm Carlos Vanegas. It's nice to meet you, Carlos. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name? It's Vanegas. Thank you so much. Perfect. Maritza, ¿cómo decimos esto? Again. Great. Yes, in that way. Again. Again. Vamos a ver, Sandy. Usted va a ser estudiante número uno. Y Diego va a ser estudiante número dos. Go ahead. Hi, my name is Nicole Hueso. I am Carlos Vanega. It's nice to meet you, Carlos. Nice to meet you too. I am sorry. What's your last name again? It's Vanega. Perfect, guys. Good pronunciation. Excellent. So look at it. Let me see. Who is missing? Um, let me see. Marta. You are going to be student one and Andrea. You are going to be student number two. Go ahead. Okay. Yo sería el estudiante dos, ¿verdad? Yes. Perfect. Yo alone. <laughs> yes. I, my name is Ma Nicole Hueso. I am Carlos Vanegas. It's nice to meet you, okay. Carlos. Hold on. Repeat after nice. me. Nice to meet you, too. I'm sorry, was you like naming again? Está bien así, o lo yes. repito. One more time, we are going to repeat only this sentence. Vamos a repetir solo esta oración. ¿Cómo decimos esto, Marta? It's nice, no. It's nice to meet you, okay. Carlos. It's nice, it's nice, nice to meet, to meet you, Carlos. Ajá, una vez más, todo junto. It's nice to meet you, Carlos. To meet you, Carlos. Great. Carlos. 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 ¿Está ahí, Carlos? Sí, sí, perdón, fui a traer agua. Eh, nice to meet you, too. Great. Thank you so much, Andrea. Thank you, thank you. Carlos no está aquí. Edwin. Edwin. Edwin is not here. So, Elda. Hello. You are going to be... Hello. Va a ser estudiante número uno. Okay? Yes. Charlie. It's going to be... Yeah. Va a ser estudiante número dos. Please, read this conversation. Okay. Lean la conversación, por favor. Hi, my name is Nicole Hueso. I am Carlos Vanega. It's nice to meet you, Carlos. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name? Ese me olvidé lo último. Again. 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 It's funny. Eh. Thank you so much, guys. Muchas gracias. Vamos a continuar entonces con esto. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo claro como la horchata o como el agua? <laughs> Quizás un poquito con la pronunciación. Uh -huh. ¿Cuál es la pregunta que tiene? ¿Qué es lo que no sabe pronunciar, Elda? 
Dígame. Eh, por lo menos eh, eh, la que me correspondió que me corrigió. Ajá, esa. Ajá. Y en este caso, ajá. Again, es, es, es again. again, ¿cómo es? Again. 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 Uh -huh. Thank you. No, ahorita quizás solo esa. Solo esa. Again. 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 Good yo, yo sería también la, la um, número, el párrafo segundo que dije. I night. Ajá, ese me cuesta, no lo puedo pronunciar. Siento que no. Sería. It's. It's. Nice. To meet. Diga cada Así palabra. Que... Vamos palabra por palabra. Nice. Nice. To. To. Meet. Mix. 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 You. Mix. You. Ajá. It's nice. It's nice to, to meet you. To meet you. It's Ahora nice todo to meet you. It's nice to meet you. Great. It's nice to meet you. Julio, can you help me? This one? Julio? Julio Vasquez? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Puede ayudarme sí. a leer esta parte? Ah, sí, claro. ¿Cómo sería? It's nice to meet you, Carlos. Perfect. Good pronunciation. Great. So, vamos a continuar con la otra. Vamos a jugar un poco. Let's play a little bit. Vamos a ver esto. The game is called Hi, Hello. Hi, Hello. Hola, hola. El juego consiste en esto. Yo voy a decir hi y otra persona me va a decir hello. Si dos personas hablan al mismo tiempo, van a tener que presentarse con esta información. ¿Ok? ¿Todo claro? ¿El juego que vamos a jugar? Hi, hello. Hi, hello. Ok, so I'm going to start. I say hi. Hello. Ajá, two people at the same time. Edit. You are going to start. Look at it. This is going, this is something that you are going to read. Eso es algo que va a leer con su información. I am Nicole. In this case, it's going to be edit, okay? I am edit. And my last name is, and you say your last name, su apellido, okay? I am, and you say your age, su edad. Si no saben cómo decirla, me la preguntan y yo se la digo. And then you say a color. I like green. For example, okay. Go ahead, Edith. You can do it. Okay. Hello, I'm Edith, and my last name is Quintanilla. I'm thirty-one years old. I like purple. Great. Good pronunciation. Thank you so much, Edith. Thank you. Thank okay. You. Let's continue, guys. Let me see. Who can help me? Hi. Uh -huh, you have to say hello. Hello. Great. Hello. Otra vez. Yo digo hi. You say hello. Hello. Uh -huh. Se están librando de participar. One more time. Hi. Hello. Hello. Uh -huh. Two at the same time. Ángel. Es su turno. Go ahead. Hello, I am An I'm Angel and my last name is Reyes. I'm 36 years old and I like uh, uh, red, color red. Great, thank you so much. Claudia, it's your turn. Hello. Um... Claudia disappeared, desapareció. Okay, let's continue. I say hi. You say? Hello. Hello. Uh -huh. Hello. Two, I want two 
people to say at the same time, al mismo tiempo. Hi. Hello. Hello. Another one, one more time. Hi. Hello. Hello. Ah, two at the same time. Let's see. Sandy. Yes. Puede leer esto, pero con su información. Okay. Hello. I am Sandy. And my last name is Hernandez. I am 41. Yours call, I like color blue. Perfect. Thank you so much. Elda. Yes. I am Elda. And my last name is Herman. I am year 42. Uh -huh. All I like red. Perfect. Thank you so much. Let's see another one. Diego, I can see you are using your shoes. Aha. Uh -huh. Can you help me? Can you say this, please? Puede decir esto, por favor? Diego. Ahorita, la disculpa del caso. Hello. Don't worry. Um, Diego. Um, my last name is Climaco. I'm um, 20, 25 years old. I like rain. Thank you so much. Good. Maritza, it's your turn. Hello, I am Veronica. Um, my last name Maga is Magaña. I'm 29. Is the year hall a light in black? Perfect. You like black. Thank you so much. Let me see. Julio Vasquez. Hello, I'm Julio. Uh, my last name is Vasquez. I'm 42 years old. I like uh, white. Perfect. Thank you so much. Stephanie, your turn. Hello, I am Stephanie. And my last name is Martinez. I'm 90 years old. I like purple. Thank you so much. Nice to meet you. Charlie, your turn. Charlie Medina. Charlie. Okay. Uh -huh. Hello. Hello. I am Charlie and my last name, Medina. I'm 25 years old. I like rent. Thank you. Thank you so much. Perfect. Okay. We are going to continue. ¿Alguien quiere decirlo otra vez o no? ¿Alguien? ¿Nadie? Yo okay. lo quiero decir, pero lo que sí es de mi edad no la puedo decir. Yo tengo 46 años, pero no sé cómo decirlo. You say 46. 46. Six. Hello, I... Marta, I'm my life, name, Pineda, I'm 46, Jar Hall, I'm like green. El like agua, green. No me la sé, no le puedo decir green. 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 Yes. Green. Good. Yeah, thank you so much. ¿Alguien más lo quiere decir que no haya, no haya hablado? Yo no he participado. Dígame. Participe, Andrea. Vamos, su turno. Hello, I am Andrea. And my last name is Arias. I'm 21 years old. I like pink. Thank you so much. Great pronunciation. Okay, ¿nadie más? No. Okay. ¿Cómo es que se pronuncia eh, 18 años? Bien. 18. 18. 18. Okay. Thank you. 29 años, ¿cómo se pronuncia? 29. 29. ¿Y 32? 32. Okay. 32 and 29. 
Ok, vamos a continuar. ¿No hay preguntas al respecto? No. Ok, we are going to continue. Look at it. I have another video for you. So please pay attention because we are going to study something new. Possessive adjectives. Let's see the video and then we are going to talk about it. Vamos a hablar Everyone. de eso. In this class, we're going to learn how to use possessive pronouns. My, your, his, and her. Let's get started. The first thing that we're going to do is listen to a quick conversation, and then I'll illustrate how the grammar is used. What's your name? My name is Jennifer. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Nicole. What equals what is? Now, let's try to make sense of the possessives. We use the possessives whenever you want to express belonging. For example, my name is John. His name is Jason. Her name is Mary. Uh, as you can see on the screen, my name is Jennifer. His name is Michael. Her name is Nicole. Let me show you a quick guide to follow in order to understand this concept. I'll write the pronouns and the possessive. So let's see if I want to talk about the pronoun I and express some kind of possessive, I'm going to use my. For you, that will be your. For he, that will be his. And for she, that would be uh, her. Uh, so, for example, uh, my name is Joe. Your name is Jason. His name is Michael. Her name is Nicole. Now, let's try to put it all together by illustrating some examples. My name is Joe. Your name is Mike. His name is Peter. Her name is Jane. Eso fue todo. Así que vamos a estudiar ahorita possessive adjectives. Possessive adjectives. Hi everyone. ¿Alguien sabe qué son los adjetivos posesivos? No. Possessive adjectives. Son los que van al principio de una oración. Yes. Thank you so much, Stephanie. Van al principio. Apagaré la cámara porque andaré trabajando. Está bien, Diego. No hay ningún problema. Ok. So we are going to continue. Look at it. Subject pronouns. Estos son los sujetos que tenemos en inglés. Los acabamos de estudiar. I, you, he, she, it, we, you, and they. Entonces, para cada sujeto va a haber un adjetivo posesivo. Un adjetivo posesivo. En el caso del de sujeto I, que sería yo, el adjetivo sería mi. En este caso, my. I, my. For you, your. For he, his. For she, her. It, its. We, or. You, your. They, their. Estos serían, van a variar por cada sujeto. Si ocupo I, siempre va a ser my. Un ejemplo. My cell phone. Mi teléfono. Es mío. Como estoy ocupando I, entonces voy a utilizar my. My cell phone. Si este es el teléfono de Verónica, entonces sería her cell phone. ¿Por uh -huh. qué? Porque Verónica es she. Entonces sería her 
cell phone. Por ejemplo, imaginemos que esto es de julio. Entonces, la oración sería... His. His. Exactly. Thank you so much. His pen. Su lapicero. De él. His pen. For example, okay? Let me see. Another example. Uh, Sandy. For example. Sandy. This is a notebook. Un cuaderno. Notebook. Si esto es de ángel, ¿cómo sería? His yes. notebook. Notebook. Perfect. His notebook. Exactly. His notebook. Como pueden ver, va a ir variando dependiendo del sujeto. ¿Ok? So now, questions until here. Preguntas hasta aquí. Preguntas. ¿Todo claro? Sí. Ok. Entonces si vamos sería, a hacer... Si sería en tercer lugar, porque yo eh, sería yo, ¿verdad? No, no I you? sería yo. Ajá. Ay, yo. Yo sería usted. Tú o usted. Ajá. Y en tercer lugar sería X. Sería este, he, él. Sí. Él. Después tenemos she, que es para ella. It, que lo ocupamos para cosas, animales. Ah, o sea, y ahí ya no sería una persona, sino que ya sería que estamos conjugando allá con objetos. Exacto, con objetos. Y el we, el o, we, we? sería también objeto. No. Aquí ya somos, solo it es para objeto. Solo es. Ajá. Con we es nosotros. Ya nosotros. sería en plural. Exacto, en plural. Después tenemos you, de nuevo, ya no sería usted. Ahora sería ustedes. Ustedes. En Ajá, plural. Yo ahí también estaba porque como en you, eh, este, pensé que era igual, lo mismo. Uno Pero ahí es... ya está... Ajá. Ahí ya está conjugando otra vez, ¿verdad? Uno es en singular, you. Y el otro es plural. Exacto, lo que le dije al inicio. Uno es singular y el otro ah, es plural. plural. Después tenemos they, que es ellos. 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 ¿Ok? Sí. ¿No más preguntas? Thank you. You're welcome. Clear as horchata o as water. As water? Yeah. Ok, I want to see. Vamos a jugar un poco para ver si es cierto que está como el agua. Uh -huh. Let me see. For they, what do we use? Her, their, your, or my? Do I have a volunteer or not? Their. This one? Their. Their. Exactly. Thank you so much, Sandy. Let me see. I want another volunteer. I we use what? My. Thank my. you, Andrea. Thank you so much. My. Thank you, Veronica. Another one. You we use you. your. 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 Thank you. Great. Awesome. For he. His. 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 Letter C, right? Let me see another one for she. Hair. Hair, exactly. Hair. Hair. For it. It's. It's. Thank you, Angel. For we. Oh. Our. 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 Thank you so much, Elda. And the last one for they. There. 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 Let's see. There. One more time. Elda? There. I... <laughs> yes. There. There. <laughs> Perfect. It's going to be there. 
hasta ahí lo hicimos súper bien. Yo creo que no hay preguntas al respecto, ¿verdad? ¿No? Entonces ahora quiero que traigan algo, lo que tengan a la mano, alguna cosa. I have, for example, this racket. Okay. Batería. So something. Ajá. Batería. So una batería. ¿Cómo decimos batería en inglés? It's going to be a battery. Battery. Ajá. Entonces, si quiero decir mi batería, ¿cómo sería? I. Ajá. Pero usando los, los adjetivos, estos. Mm. I. I'm my, I'm, I'm my battery. I'm my battery. Ajá. Sería my battery. My battery. Mm -hmm. My battery. My my battery. battery. Great. Good. Thank you so much. Thank you, Elda. What about you, Edith? Edith? Yes, my cup. My cup. Good pronunciation. Let me see. Marta. Do you have something in your hand? Algo en la mano? My, my, my pencil. Your pencil. Sería my pencil. My pencil. Pencil. My pencil. Thank you so much. Another one. Mm -hmm. Sandy. My memory. Thank you so much. Angel. So Great. Verónica. Pencil. Ajá. ¿Qué adjetivo ocupamos? My, my pencil. Thank you so much. Andrea, do you have something? ¿Tiene algo? Yo tengo un cerdito de peluche. Ok. How do you say cerdito? Eh, eh, peluche o muñeco. Yeah, it could be teddy. 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 My Teddy. Thank you so much. Another one, Stephanie. What about you? My airport. Thank you so much. Julio. Uh, my notebook. Oh, look at it. From Dollar City, right? <laughs> yeah. Exactly. <laughs> okay. Thank you so much. Let me see another one. Claudia Elizabeth. ¿Qué tiene en sus manos, Claudia? Claudia no está aquí. Let me see another one. Daniel. Daniel. Daniel is not here. My reloj. Sorry? My reloj. ¿Reloj? Watch. Ah, watch. Ajá, reloj se dice watch. Watch, esto sería my watch. Así, mire, ahí lo mandé en el chat. Así decimos reloj en inglés. Watch. 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 ¿Cómo sería entonces? My watch. My watch, great. Charlie. 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 My key. Sorry. My key. Your key. My key. ¿Llaves? Key. Key. Llaves se escribe así. Y la pronunciación es key. ¿Ok? Ok, ok. ¿Sería entonces? My key. My key. Great. Awesome. Ok. Creo que eso sería todo por ahora, chicos. Espero verlos el día de mañana en la clase. Por favor, ahora ya saben, cámara encendida para mañana. Bien bañaditos y encender la cámara, ¿ok? Ok. Okay, so that will be all. Gracias. Okay, gracias. Thank you. Te podría mandar, te podría mandar este la clase. Okay, yes, I will send you the class. Good okay. night. Bye bye. bye. See you tomorrow. Bye. Goodbye. Bye.